Ngayon lang ulit ako nakagamit ng camera ko. Hey, what's up? It's Pats. Welcome back to another brand new video, guys. Ngayon ko lang ulit ito nagamit. So, what's up, guys? Ayun, kamusta kayo? Medyo naging busy ako this past few months dahil sa aking business. Ayun, ngayon lang ulit ako nakapag-vlog. And for today's video, madaming nagre-request sa inyo from my last video about Wi-Fi. Kung paano mapabilis yung Wi-Fi nyo. Marami nagre-request ng mga gantong content about sa Wi-Fi. So guys, ayun nga pala, dun sa last video ko, kung paano pabilisin yung wifi, ayan, nag-viral siya. So, madami nagtatanong kung paano siya i-open line. So, kinoment ko na yung video sa comment section, naka-pin yun. So, you can check that out kung gusto nyong i-open line. Kasi hindi ako nakagawa ng sarili kong video about open line. Kasi, kinabitan na kami ng globe ng internet. Uh, hindi na ako naka-globe home prepaid wifi. Ang gamit na namin is ito. Ito na yung gamit namin. May sarili na kami yung router from Globe. Alam ko sa inyo marami nagsasabi na ang bagal ng Globe. Bulok yung Globe. Ayan, umay, di ba? Sobrang bagal ng Globe. Depende yan sa service location, kung mahina talaga yung signal dyan sa inyo. Pero for today's video, pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng mas mabilis na internet and walang lag. Sa last video ko, nagtakil ako ng technique. But for this video, magpapakita ko ng isang product na makatulong para mas mapabilis yung wifi nyo and magkaroon ng stable na connection sa wifi. So, pinadalan tayo ng D-Link. Ayan, D-Link Philippines. Ayan, thank you so much. Uh, pinadalan tayo ng wifi mesh. So, sa mga hindi nakakalam kung ano yung wifi mesh, explain ko sa inyo kung ano yung wifi mesh. Pinadalan nila tayo ng Cover AC 1200 Dual Band Full Home Mesh Wifi Setting. So, ayan, no, ayan. Explore natin tong Wi-Fi mesh na to kung ano ba, ano bang use ng Wi-Fi mesh? Nakakatulong ba siya para mas mapabilis yung internet connection nyo? Open muna natin tong box na to. So, ayan. Nanggal ko na siya. So, syempre, ang laman na ito, guys, is manual. Ayan, itong mga manual natin. And, itong cover natin. Itong, ang tawag dito is node. So, ito yung node. Dalawang pieces siya. So, ayan. So, ayan. Meron siyang Ethernet cable pang connect natin sa router natin. And itong saksakan. So, guys. Sa mga hindi nakakalam kung ano tong Wi-Fi mesh. So, pag may Wi-Fi mesh ka, guys, gumagawa siya ng another internet provider. ba diba, guys? May mga area sa bahay natin na mahina yung signal ng Wi-Fi. Walang Wi-Fi area. Andun yung router mo. So, dun lang mas malakas yung Wi-Fi mo. Ang Wi-Fi mesh, guys, ginagawa niyang full home yung Wi-Fi mo via this uh, node. If may mga area kayo sa bahay nyo na mahina yung signal or walang signal ng Wi-Fi, pag may Wi-Fi mesh kayo, magkakaroon siya ng instant Wi-Fi and mas mapapabilis yung internet connection kasi walang lag, walang traffic na nagko-cost ng internet. etong Wi-Fi mesh na to, pinapalawak niya yung internet service nito sa area kung saan nakalagay etong Wi-Fi. So guys, etong dalawang node na to ng Wi-Fi mesh, nagpo-provide siya ng high-speed internet connection within 325 meters sa bahay nyo. Kahit saan nyo to area ilagay, sakop niya yung buong bahay nyo. Kaya niyang sakupin yung 325 square meter na area na hindi nagbabago yung internet speed at mas malakas. Try natin iset up tong wifi mesh. Tignan natin kung malakas nga ba tong wifi mesh. So guys, iset up na natin tong wifi mesh. So bago natin iset up, try muna natin speed test tong wifi na gamit namin ngayon. Gamit natin yung internet speed is tong Okla para mas accurate yung ano nga, yung internet speed. And BPS namin ngayon is 25.4. So, test natin mamaya gamit tong Wi-Fi mesh kung tataas ba tong internet speed natin. So, para ma-set up tong Wi-Fi mesh, kailangan nyo mag-download ng D-Link app Wi-Fi. Ito, ito yung Ethernet cable. So, i-connect to sa gateway and then itong sa router. So, connect muna natin to. Ethernet. Ito tayo sa Ethernet. Okay, and then it doesn't matter kung ano yung i-connect mo dito. So, so guys, ayan. Unplug muna natin tong internet natin. So, nakasaksak na to. Open natin. And then, 
Unplug muna natin. Tanggalin ko siya sa Wi-Fi. Any device siya gagana kung PLDT kayo, smart, converge yung gateway nyo or yung modem nyo. Gagana siya guys. So, malapit na mag-boot up yung device natin. So, 98.99. Okay. When the LED turns blinking orange, stop next. So, naka-orange na siya guys. Ayan. Wait lang. Orange na. I don't know if it's going to be focus. Ayan, orange na po. So, ayan, magjo-join tayo dito sa default Wi-Fi ng D-Link. So, guys, sobrang dali niya lang i-set up. So, hindi niya, di siya ganun ka-complicated i-set up. So, ayan, hinihintay lang natin mag-connect tong Wi-Fi mesh natin dito sa ating gateway. And then, username. So, create tayo ng username. Kahit anong username. So, try natin lagay yung cover uh, Wi-Fi. Uh, hinihinga lang yung admin ano admin password so ayan Use, gamit tayo yung default admin password so admin 1, 2, 3 so ayan yung default ano natin so I want to take so after nyo makapag setup nito overall mga nilagay nyo so you can just screenshot that para di nyo makalimutan yung mga password na nilagay nyo and then, wait lang natin to, guys, mag-set up. And then, yun, good to go na tayo dun. So, guys, maganda pala tong Wi-Fi mesh kung madami kayong gumagamit ng device. Uh, gumagamit tayo ng laptop, ng computer, ng cellphone. So, sa dami ng gumagamit ng internet, buwan pa yung internet. So, if gumagamit kayo ng Wi-Fi mesh, pwede nyo siyang ilagay sa isang certain area sa bahay nyo. And then, mag-create mag siya ng another internet provider na ganun din yung speed. So, kung madami kayong gumagamit ng device and gumagamit ng Wi-Fi. So, it's perfect na gumamit kayo ng Wi-Fi mesh. Nalilesan yung traffic ng internet. Hindi tayo nagkakaroon ng lag. And then, mas mabilis yung internet connection natin. Kasi nga, hindi lang isa yung pinagkukunan natin ng internet. Kasi, meron tayong Wi-Fi mesh. So, ayan. Hintayin lang natin to matapos. So, ayan. Shoutout nga pala sa mga Blink fans dyan. So, ayan. <laughs> so, ayan kung may mga two-story kayong bahay dyan. So, amen. Ah, two-story tong bahay namin. Pwede ko tong ilagay yung isang wifi mesh sa baba. Para mas mabilis yung internet din dun. Kasi minsan sa baba, uh, mahina yung signal. Lalo na pag nasa kusina or sa CR ako, medyo mahina yung signal. So, siguro dun ko to ilalagay yung isang wifi mesh. Para mas lumakas yung internet namin dun. So, ayan. Put next. Um, put next. <laughs> so, ayan. Next lang. And then, okay. Success. Ayan. Pag nag-success siya, dapat solid white na finish. Nagwo-work din siya kay Alexa so pwede niyang i-control yung device. Saka yung Google Assistant, ayan. So guys, ayan connected na tayo dito sa ating D-Link kasi solid white na siya, guys. Ayan. Medyo out of focus. Ayan, as you guys can see, solid white na siya. It means meron na siyang internet connection. And ayan, guys, dito sa app nakikita natin na internet connected na tayo. Ayan, mama-manage mo kung sino na connect dito. Ayan, pwede mo makita kung sino na connect ako. Ayan, na connect ako isa. Hindi mawawala yung sa internet nyo, sa internet provider nyo. Andiyan pa rin yan. Pwede pa din kayo doon kumalik. Parang nagdag, nagdagdag lang siya ng ano, ng another wifi, guys. Kukonnect tayo dito sa cover wifi na ginawa natin. So, insert natin yung password na inindicate ko kanina. So, ayan. So, ayan, guys. Connected na siya agad. So, once it's connected, ayan. Nade-detect niya na may nagpumasok na client. Ayan, ang pangalan ko dito is Jenny Q. <laughs> ayan, so, ayan, meron na siyang two clients. So, dalawa na yung connected dito sa cover Wi-Fi. Test natin tong internet speed niya. Kanina is, ang internet speed niya is 25.4 Mbps. So, check natin ngayon kung ano yung ba yung internet speed niya. So, guys, ayan, ang total speed niya is 26 Mbps. So, 26 Mbps yung Wi-Fi netong uh, cover Wi-Fi mesh. So, ayan. Tumaas ng konti yung internet connection niya. So, not bad, di ba? So, mas tumaas yung internet connection. Uh, itong isang node natin dito is kailangan na lang natin isaksak to and then automatically, ko-connected na siya. 
So, pag connected naman, magkakaroon siya ng solid white. Uh, sinaksa ko na yung isang node. Ayan, connected na siya. Naka-solid white na siya. And yung isang node is andito. So, connected siya dito sa router. So, hindi ko siya pwedeng uh, alisin dito sa tabi niya. Itong isang node na to, guys, pwede ko siya ilagay kung, kung saan dito sa part sa bahay namin na mahina yung signal ng wifi. So, kung saan ko ito nilagay, dun magkakaroon ng mas malakas na wifi, guys. So, guys, sa mga interested na itry din tong wifi mesh na to, nasa description box yung link niya. And available to guys, sa Lazada and Shopee. So, ayun lang naman, guys. So, I hope you guys enjoyed this video and I will see you guys on my next one. Bye!